La rete Freenet, così come I2P, è una tecnologia basata sul peer-to-peer che usa le risorse dei suoi utenti, banda, spazio e potenza di calcolo per creare uno strumento di comunicazione alternativo con standard di sicurezza elevati. È stata ideata 15 anni fa e ancora oggi ha molto da raccontare. Basti pensare che DuckDuckGo.com, noto motore di ricerca famoso per essere un'alternativa anonima a Google, ha donato a maggio 2016 ben 25 mila dollari al progetto. Freenet non è un sistema di proxing pensato per la navigazione Clearnet, esattamente come I2P. Dunque la sua spiegazione si limiterà alla navigazione del suo Deep Web. Il progetto Freenet nasce come uno strumento libero ed esente da qualunque tipo di censura. Il primo prototipo fu progettato da Ian Clark nel 1999 e fu pubblicato per la prima volta nel marzo del 2000. Tra i tre, cui contiamo i già citati Tor e I2P, è il progetto più anziano. Il sistema è basato interamente sulla tecnologia peer-to-peer, dunque nessuno può avere il controllo di ciò che viene pubblicato né si può in via teorica risalire all'autore di un contenuto. Il network peer-to-peer è stato ideato per mettere in connessione gli utenti con i propri amici, nel caso in cui si volesse utilizzare un tipo di network più sicuro, oppure geolocalizzato con gli utenti della rete, così da avere un network più veloce e stabile. Gli utenti, chiamati nodi, sono collegati tra di loro, ma nessuno sa se il destinatario del messaggio che sta inviando è il mittente oppure un nodo intermedio. Freenet è stato concepito tramite il linguaggio Java, quindi se lo si vuole utilizzare è necessario procurarsi la Java Environment Runtime. Da Debian il comando per installarlo è semplicemente su apt-get install default jre. Se state seguendo il corso dall'inizio, probabilmente lo avrete già installato poiché I2P viene già distribuito con l'installatore del JRE. Possiamo ora seguire la guida ufficiale di Freenet da cui prendiamo spunto sui passaggi consigliati da fare. Scarichiamo allora lo script autoinstallante, quindi lo rinominiamo wget url dell'installer o installer.jar Procediamo ora al suo avvio con il comando. Nel caso in cui tu sia utente root, effettua il logout ad utente normale con il comando exit, quindi java-jar installer.jar. Seguirà ora un processo di installazione guidato. Procedi finché non riceverai un messaggio dell'avvenuto setup, quindi attendi il caricamento del tuo browser preferito. Il primo avvio di Freenet prevede una breve configurazione del sistema. Qui possiamo scegliere due tipi di pre-configurazioni esistenti. Basso livello di sicurezza. A questo livello di sicurezza verremo collegati ad utenti casuali presenti in Freenet. Questa opzione ha il vantaggio di essere la più veloce. Tuttavia altri utenti potrebbero essere in grado di monitorare il traffico dati e ricondurle alla tua persona alto livello di sicurezza. Con questa configurazione è possibile connettersi solo grazie alla presenza di amici già presenti in Freenet. Questa opzione, sebbene più sicura, necessita di molti utenti già presenti in questo circuito. A queste due opzioni se ne aggiunge un'altra che prevede di effettuare una configurazione personalizzata per il proprio tipo di attività. Queste opzioni possono essere modificate in seguito tramite il pannello di configurazione di Freenet. Dopo aver risposto alle varie domande del wizard, verremo riportati alla dashboard iniziale, da cui è possibile tenere sotto controllo la rete e altre funzioni. 
a differenza di Tor o di I2P, il sistema si installa come proxy interno tramite indirizzo localhost 8888 e non è necessario riconfigurare il browser di navigazione in alcun modo. Questo consente quindi di mantenere il client sempre attivo nel caso in cui si voglia anche contribuire a rendere la rete viva e di accedervi solo quando necessario, senza l'uso di browser particolari. Raggiunta la dashboard iniziale, all'indirizzo localhost 8888 o 127.001.8888 verrà riportato verso una lista iniziale di link a cui è possibile accedere esattamente come I2P. È possibile che aprendo un link questo non si carichi subito ma mostri una screen che indica un timeout. Questo valore ci indica il tempo rimanente affinché la pagina possa essere risolta nel nostro browser. L'ecosistema di Freenet vive grazie alla sua community che costantemente genera nuovo materiale. Molto di questo è di tipo propagandistico, politico o finalizzato alla denuncia di abusi da parte di istituzioni e governi. Tuttavia non è da escludere la presenza di market, pornografia e materiale visivamente scioccante. I free sites sono l'essenza stessa di Freenet. Essi vengono creati dagli utenti, quindi vengono caricati direttamente dalla dashboard del client di Freenet. Il procedimento per crearne uno è spiegato nella pagina localhost 8888 insert site. Esistono anche strumenti come ShareSite e Flog Helper per facilitare la creazione di questi, mentre la lista di quelli presenti è divisa in tre fasce. Ensos Index, che contiene tutti i siti organizzati per lingua, categoria, eccetera. The Filtered Index, che contiene siti ad eccezione di quelli considerabili disturbanti. Nerdageddon, che contiene per lo più documenti open source e siti informativi. Freenet è dotato internamente di una suite di programmi pensati per consentire la comunicazione fra più utenti, cosa che non è possibile con i siti statici dei free sites che invece permettono solo una comunicazione una a molti. Per conoscere questi strumenti visita la pagina dedicata alla comunicazione. Nel network Freenet lo strumento ufficiale per comunicare con gli altri utenti è appunto Freemail. Questo strumento viene preinstallato all'interno del pacchetto di Freenet, ma non è abilitato di default. Per attivarlo è necessario dirigersi alla pagina dei plugins, selezionare Freemail e cliccare sul bottone Carica. Questo strumento permette di avere una comunicazione solo con gli utenti di Freenet, o meglio con il Web of Trust. Il Web of Trust è un plugin aggiuntivo che deve essere attivato esattamente come Freemail e che permette di avere un'identità riconosciuta all'interno della rete stessa. Una volta abilitato è necessario configurare un primo alias prima di poter utilizzare Freemail, quindi ci sarà possibile creare anche più alias contemporaneamente. Ciò significa in parole povere che Freemail può essere utilizzato solo dagli utenti registrati in Web of Trust e che non può essere utilizzato all'esterno della rete Freenet. Partiamo subito dal presupposto che Freenet è un network molto sicuro, purché venga utilizzato nel modo giusto. Considerate che la vostra privacy sarà direttamente proporzionale al numero di amici a cui vi sarete collegati in Freenet. Nel caso in cui non ne abbiate nessuno, verrete collegati a degli sconosciuti. Per questo Freenet può essere configurato a diversi livelli di sicurezza. È possibile modificarlo dal menu in dashboard sotto la voce configurazione livello di sicurezza. Più il livello sarà alto, maggiore sarà la sicurezza in rete, a discapito però della velocità. 
Freenet prevede inoltre una seconda opzione che riguarda le situazioni in cui il tuo computer venga confiscato. Sempre dalla pagina livello di sicurezza è possibile impostare uno dei quattro livelli di cifratura, dal più blando, che non viene crittato nulla, a quello più paranoico. Ogni volta che si riavvia tutto ciò che riguarda Freenet si elimina. Personalmente mi sentirei di consigliare il livello medio-alto nei sistemi Linux Live. Tratteremo poi questi sistemi più avanti, mentre il livello paranoia solo in virtual machine o computer in cui si opera costantemente e stabilmente. 